വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു അലഹമില്ല അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വല്ലാക്കിബത്തിലിൽ മുത്തക്കീൻ വല ഉദുബാന ഇല്ല അലമീൻ وأسلم وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين بلل الله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم ان بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد സ്നേഹാദരണീയരായ സത്യവിശ്വാസി വിശ്വാസിനി സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കൾ സർവലോക രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹു ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ഒരടിമക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും സാധിക്കാത്തത്ര അനുഗ്രഹങ്ങളുമായി അള്ളാഹു കാത്തിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ റമദാൻ മാസത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇബാദത്തുകളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളിൽ നിന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ കുറെ പട്ടിണി കിടക്കണം നമ്മൾ കുറെ വാരി കോരി ചെലവാക്കണം നമ്മൾ കുറെ തലകുത്തി മറയണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലല്ല മറിച്ചോരോരുത്തരുടെയും മനസ്സുകളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള പാപക്കറകളും തിന്മയാക്കപ്പെട്ട ചിന്തകളും കഴുകിക്കളഞ്ഞ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കണം ഒരു നല്ല അടിമയാവണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാണ് അള്ളാഹു എല്ലാ ഇബാദത്തുകളും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നേടാനുള്ളത് എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് അല്പകാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്താനും പരിചയപ്പെടുത്താനും ഈ സന്ദർഭം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന്റെ മുൻപ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലീഹി വസ്സലമയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതൻ പഠിപ്പിച്ച ഒരു വചനം ഒരു കഥയുടെ രൂപത്തിൽ സഹാബത്ത് അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആ കഥ ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ സകല സൗഭാഗ്യങ്ങൾക്ക് നടുവിലേക്കും ജനിച്ചു വീണു എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും അവനുണ്ടായി തിന്നാനും കുടിക്കാനും കുടുക്കാനും ജീവിക്കാനും ശ്വസിക്കാനും എന്നു വേണ്ട സകല സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ നടുവിലേക്കും ജനിച്ചു വീണ അവൻ ആ സൗഭാഗ്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ആർത്തുല്ലസിച്ച് നല്ല നിലക്ക് ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറോ അവന്റെ ശരീരത്തിലെ പല ഭാഗത്തും ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുകയും തലമുടികൾ നരക്കുകയും ഉദ്ദേശിച്ച വസ്തുക്കളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചശക്തി കുറവാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും പ്രതീക്ഷിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആരോഗ്യം അവന് വഴങ്ങാതിരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ തന്റെ മരണത്തോടടുക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട 
ആ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ കിടക്കയിൽ നീണ്ടു നവർന്ന് കിടന്നു പിന്നിട്ട കാലങ്ങൾ അത്രയും അയാൾ ജീവിച്ച ജീവിതത്തിൽ എന്തായിരുന്നു സമ്പാദിച്ചത് എന്ന് അദ്ദേഹം ഓർത്തെടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മ വന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂന്ന് ഭാര്യമാരെ ജീവനേക്കാൾ ഏറെ അദ്ദേഹം സ്നേഹിക്കുകയും ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടു കൂടി കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്ത മൂന്ന് ഭാര്യമാരാണ് ഇക്കണ്ട കാലത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് സ്വന്തം എന്ന് പറയാനും എന്റേതെന്ന് അവകാശപ്പെടാനും ഉള്ളൂ എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട ആ മനുഷ്യൻ മരണം കൺമുൻപിലെത്തിയ സമയത്ത് മൂന്ന് ഭാര്യമാരോടും യാത്ര ചോദിക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് ആദ്യം അയാളുടെ ആദ്യത്തെ ഭാര്യ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പെണ്ണേ നീയാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാര്യ നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പല ത്യാഗവും സഹിച്ചത് നിന്റെ കണ്ണ് നിറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ ആയുസിൽ ഭൂരിഭാഗവും നിനക്ക് സന്തോഷം തരാനാണ് ഞാൻ ചെലവഴിച്ചത് ഇന്നിതാ ഒന്നിനും പറ്റാതെ നിസ്സഹായതയോടെ മരണം കൺമുൻപിൽ കണ്ടു കിടക്കുന്ന എന്റെ സഹായത്തിനും എന്നോടൊപ്പം നീ പോരുമോ എന്റെ കബറിലേക്ക് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒന്നാമത്തെ ഭാര്യ പരിഹാസത്തോടെ പറയും എനിക്ക് വേണ്ടിയാ ജീവിച്ചത് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതൊക്കെ നേര് തന്നെ പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കബറിന്റെ അരികിൽ വരെ ഞാൻ വരും അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇന്ന പ്രതീക്ഷിക്കരുത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ളൂ എന്നെ കാത്തിരിക്കാൻ ഇനിയും ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ അവർക്ക് സന്തോഷം കൊടുക്കാൻ ഇനിയും ജീവിക്കണം എന്നെ കെട്ടാനും എന്നെ സംരക്ഷിക്കാനും ഇനിയും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കാത്തിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെയാ നിങ്ങളെ കൂടെ പോരുക അതുകൊണ്ട് നോക്കി എന്ന കാരണത്തിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളുടെ കബറിന്റെ അരികിൽ വരെ ഞാൻ വരും അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് അയാൾ സങ്കടത്തോടെ ചിന്തിച്ചു പടച്ചോനെ ഈ പെണ്ണിന് വേണ്ടിയാണോ റബ്ബെ ഞാൻ ഇത്രയും കാലം കഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇവൾക്ക് വേണ്ടിയാണോ ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ത്യാഗം സഹിച്ചത് വെറുപ്പോടെ അദ്ദേഹം ആ പെണ്ണിനെ അവഗണിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യനെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു എന്നിട്ട് അവളോട് പറഞ്ഞു പെണ്ണെ നീ എവിടെയാണോ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് ആരും കാണാതെ ഒരാളും അറിയാതെ നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് ആരെയും കാണിക്കാതെ എനിക്ക് മാത്രമായി ആസ്വദിച്ച് മറ്റെന്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാളേറെ സ്നേഹിച്ച് നിന്നെ ഞാൻ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പെണ്ണെ ഇന്നൊന്നിനും പറ്റാത്ത ഈ സമയത്ത് നീ പോരു എന്റെ കൂടെ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ പെണ്ണും പരിഹാസത്തോടെ തിരിച്ചു പറയും നിങ്ങൾ ആരും അറിയാതെ കൊണ്ടടന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നെ സ്നേഹിച്ചു എന്നുള്ളതൊക്കെ നേര് തന്നെ പക്ഷെ നിങ്ങളെ കബറിന്റെ അരികിൽ വരെ ഞാൻ വരും കാരണം അവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോരുമ്പോ ദുഷ്ട നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കാരനെ കൊണ്ടടന്ന് ഒരാൾക്കുങ്ങൾ എന്നെ കാണിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മരണത്തിന് ശേഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾ കുയിലേക്ക് ആ കബറിലേക്ക് കിടന്നാൽ എന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കൊണ്ടുപോകും ഒറ്റക്കു കൊണ്ട് നടന്ന താങ്കളെ മറച്ചുകൊണ്ട് വെറുത്ത് ഞാൻ പറയാ എന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കൊണ്ടുപോകും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കൂടെ ഞാൻ വരൂല അയാൾ ആശ്ചര്യത്തോട് വെറുപ്പോടെ ചോദിക്കും പെണ്ണെ എനക്ക് വേണ്ടിയാണോ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ആരും അറിയാതെ ഒറ്റക്ക് സ്നേഹിച്ച് കൊണ്ടിടുന്നതാ എന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നീ ഇന്ന് തള്ളി പറയാലേ എന്നയാൾ സങ്കടം കൊണ്ട് വീർപ്പുമുട്ടി ചോദിച്ചു മൂന്നാമതായി അയാൾ മൂന്നാമത്തെ ഭാര്യനെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പെണ്ണെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഭാര്യമാരെ നോക്കി സമയം കിട്ടിയാലേ നിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ നിന്നോടധികം സ്നേഹം കാണിക്കാനും നിന്നെ നോക്കാനും എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാലും എപ്പോഴൊക്കെയോ നിന്നെയും ഞാൻ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിതാ ഒന്നിനും പറ്റാത്ത ഈ സമയത്ത് നിന്നെ നോക്കിയത് കുറവാണെങ്കിലും ആ നോക്കിയ സ്നേഹത്തിനനുസരിച്ച് എന്റെ കൂടെ നീ പോരുമോ എന്നയാൾ ചോദിക്കുമ്പോ ആ പെണ്ണ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കട്ടിലിന്റെ അരികിൽ വന്നിട്ട് പറയും ഞാനുണ്ട് നിങ്ങളെ കൂടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ കുറച്ചേ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ എന്നാലും നോക്കിയതിനനുസരിച്ച് ഏതറ്റം വരെ നിങ്ങളോടൊപ്പം പോരാൻ പറ്റുമോ ആ അറ്റം വരെ ഞാൻ നിങ്ങളൊപ്പരം പോരും എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന സകല സന്തോഷങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരും 
എവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറയണോ അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ പറയും ഇത് കേട്ടപ്പോ ആ ഭർത്താവ് സങ്കടം കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു പോയി നാഥാ ഇവളെ അല്ലായിനോ ഞാൻ സ്നേഹിക്കേണ്ടിയത് ഇവൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലായിരുന്നോ റബ്ബെ ഞാൻ സമയം നീട്ടി വെക്കേണ്ടത് ഈ മരണം തൊണ്ടക്കൊയിലെത്തിയ സമയത്ത് ഈ ഭാര്യമാരുടെ തനി സ്വരൂപം കാണിച്ചു തന്ന നാഥ തന്റെ മൂന്നാമത്തെ പെണ്ണിനെ ഹൃദയം കൊണ്ടും കരണു കൊണ്ടും സ്നേഹിക്കാൻ നീ എനിക്കൊരവസരം കൂടി തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവള പറയും ബലാ മണ്ടരുത് അവിടെ തീരാണല്ലോ ഇതൊരു ഹദീസ ഇതൊരു ഹദീസിന്റെ കഥയാണ് ഒരാൾ മരിക്കുന്നതോടെ ആ മരണപ്പെട്ടവന്റെ കൂടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവന്റെ കവറിന്റെ അരികിലേക്ക് ചെല്ലും അഹുലുഹു ഒന്നവന്റെ കുടുംബം വമാലുഹു രണ്ടവന്റെ ധനം വമലുഹു മൂന്നവന്റെ സമ്പാദ്യം അഥവാ അവൻ ചെയ്ത അമലുകൾ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം കവറിന്റെ അരികിൽ വെച്ച് തിരിച്ചു പോരും ഒന്ന് അവന്റെ കൂടെ കവറിലേക്ക് പോകൂ മടങ്ങി വരുന്നതിൽ ആദ്യത്തത് അഹുലുഹു കുടുംബം നമ്മളെ ഒന്നാമത്തെ ഭാര്യ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടത് കുടുംബത്തിന്റെ കണ്ണ് നിറയാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ആ കുടുംബക്കാർക്ക് വേണ്ടി പലരോടും പിണങ്ങി പലതും സമ്പാദിച്ചു പലതും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി പക്ഷെ നാളെ മറ്റന്നാൾ മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ ഒരു കുടുംബക്കാരനും നിങ്ങളെ കൂടെ പോരില്ല ഒരു മക്കളും നിങ്ങളെ കവറിലേക്ക് കൂടെ വരില്ല നോക്കി എന്ന കാരണത്തിന്റെ പേരിൽ കവറിന്റെ അരികിൽ വരെ അവര് വരും നിങ്ങളെ കവറിലേക്ക് വെക്കും കാരണം നിങ്ങളെ മകന് വേറെ ബന്ധമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ മകർക്ക് വേറെ കുടുംബമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് പോണം അവരെ കാത്തിരിക്കാൻ ഇനിയും ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ നോക്കി എന്ന കാരണത്തിന്റെ പേരിൽ ആറടി മണ്ണിന്റെ അരികിലേക്ക് വരെ എന്നല്ലാതെ അതിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഒരു കുടുംബക്കാരനും മക്കളും കൂടെ ഉണ്ടാവൂല രണ്ടാമതായി മാലുഹു അവന്റെ ധനം അവന്റെ ധനം എവിടെയാണോ പണം ആ ധനമെന്ന ഭാര്യയെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സൗദി അറേബ്യയിലാണോ അവിടെ പോയി സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാംഗ്ലൂരാണോ ഇന്തോനേഷ്യയിലാണോ എവിടെയാണോ നമുക്കായി വിധിക്കപ്പെട്ട സമ്പത്തെന്ന ഭാര്യ അതെവിടെന്നൊക്കെ സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആരും അറിയാതെ ആരെയും അറിയിക്കാതെ നമ്മളത് കൊണ്ടു നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമ്പത്തെന്ന ഭാര്യ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളെ സാമ്പത്തികാവസ്ഥയിൽ എനിക്കറിയൂല എന്റെ സാമ്പത്തികാവസ്ഥ നിങ്ങൾക്കും അറിയൂല പക്ഷെ നമ്മളെ സമ്പത്തിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമ്പത്ത് കെട്ടിപ്പൂട്ടി വെച്ച് ഒറ്റക്ക് അനുഭവിച്ച് എന്റേതെന്ന ബാങ്ക് ബാലൻസിന്റെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിൽ അടയിരുന്ന് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ ആറടി മണ്ണിലേക്ക് പോകുമ്പോ ആ സമ്പത്ത് നിങ്ങളുടേത് എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾ ആറടി മണ്ണിലേക്ക് വെക്കുന്ന നേരം വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആറടി മണ്ണിലേക്ക് വെച്ചാൽ ഉടനെ തിരിച്ചു പോരുമ്പോ മൂത്താപ്പാർ പറയും നമുക്ക് അടുത്തയച്ച് ഒന്നിരിക്ക എന്തിനാ നിങ്ങളെ മുതൽ വീതിക്കാൻ ഒറ്റക്ക് കൊണ്ടടുന്ന നിങ്ങളെ സ്വത്തുക്കൾ വീതിക്കാൻ നിങ്ങളെ ബാങ്ക് ബാലൻസിലെ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പറിൽ ചെന്ന് അന്വേഷിച്ച് അതിലുള്ള ലക്ഷങ്ങളെ പറ്റി വരവെടുക്കാൻ വിളവെടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മക്കളും കുടുംബക്കാരും കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ആരും അറിയാതെ ഒറ്റക്ക് കൊണ്ടു നടന്ന നിങ്ങളെ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യ സമ്പത്ത് അതും കവറിന്റെ വക്കില് വരെ വരും അവര് തിരിച്ചു പോരും കാരണം നിങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ സ്വത്ത് നാലാളപ്പരം പോവാൻ നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഈ പള്ളിന്റെ മുൻഭാഗത്തുള്ള ഒരേക്കറ സ്ഥലം ആരുതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ മരിക്കുന്നത് വരെ പറയും അത് അഹമ്മദാജിന്റെതാ അല്ലെ ഉമ്മറാജിന്റെതാ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാല് ദിവസം കൊണ്ട് കുടുംബക്കാർ കൂടും ബന്ധക്കാർ കൂടും എങ്ങനെങ്കിലും അത് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന ആൾക്കാർ ചോദിക്കും പള്ളിന്റെ മുമ്പിലുള്ള ഒരേക്കർ ആരുതാ അത് മരിച്ചോ അഹമ്മദാജിന്റെത് ഉമ്മറാന്റേജിന്റെ സുലീഖാന്റെത് എന്നൊന്നും ആരും പറയൂല അവിടുന്ന് ആ റോട്ടിന്റെ അടുത്ത് വടക്കോട്ടുള്ളത് ജബ്ബാറിന്റെ അവിടുന്ന് തെക്കോട്ടുള്ളത് ഇളയോളത്ത് സൈനബാന്റെ അവിടുന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ടുള്ളത് മൂത്തോ മുനീറിന്റെ എന്നേ പറയൂ നിങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് കൊണ്ടടുന്ന മുതൽ നാലഞ്ച് ആൾക്കാർക്കാർക്ക് പരം പോവുക വയവുക പിന്നെ നിങ്ങൾ കൂടെ ഉള്ളതാരാ അമലുഹു നിങ്ങൾ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മം ഈ കണ്ട ദുനിയാവിലെ കുടുംബത്തിനും സ്വന്തം സ്വത്തിനും വേണ്ടി പരക്കം പാഞ്ഞ് ജീവിച്ചതിനിടയിൽ കിട്ടിയ അല്പസമയം കൊണ്ട് ചെയ്തു കൂട്ടിയ അമലുകൾ ആ അമലുകളോട് ആ മൂന്നാമതായി നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഭാര്യേ നീ പോരും എന്റെ കൂടെ ആ പെണ്ണ് വന്നിട്ട് പറയും നിങ്ങൾ ഇന്ന നോക്കിയത് കുറവാ കുറവാ നമ്മൾ നോക്കിയത് കുറവാ നമ്മൾ അഞ്ചേത്ത് നിസ്കാരം
ഒന്നെടുത്താൽ അതിന്റെ കൂലിനിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല അത്തഹിയാത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തതിൽ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ആ കുറച്ചിനനുസരിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളപ്പരം പോരും എന്ന് പറയുമ്പോ ആരടി മണ്ണിലേക്ക് കൂടെ പോരാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന അമലെന്ന ആ സൽക്കർമ്മം എന്ന പെണ്ണിനെ നോക്കി നെഞ്ചു കുട്ടി തള്ളാനോട് നമ്മൾ പറയും നാഥ കുറച്ച് സമയം കൂടി എനിക്ക് നീട്ടിത്താലി ഞാൻ ആവും റബ്ബെ ഏറ്റവും നല്ല സ്വാലിഹാകും അമലുകൾക്ക് വേണ്ടി പരലോകം ചിന്തിച്ച് പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ ഞാൻ ആവും റബ്ബെ എന്ന് മരണം തൊണ്ടയിലെത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും അതെല്ലാവർക്കും തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഫിറോന് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കാറോന് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മുഷിരിക്കങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ മരണം തൊണ്ടയിലെത്തി ശ്വാസം നിലയ്ക്കുന്ന ബോധ്യമായപ്പോ ഫിറോൺ മൂസ നബിനോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മൂസ ആമൻതു ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു മൂസ എനിക്ക് മനസ്സിലായി മൂസ എന്റെ കൂടെ എന്റെ അധികാരമല്ല എന്റെ പണമല്ല എന്റെ നാട്ടുകാരില്ല എന്റെ കുടുംബമല്ല മൂസ എനിക്ക് മനസ്സിലായി മൂസ അള്ള കൽപ്പന കൊടുത്തു ബല മിണ്ടരുത് നമ്മളിൽ പലർക്കും അത് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് ശ്വാസം തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് നിലയ്ക്കുന്ന സമയത്താണ് ആ സമയത്തും എത്തുന്നതിന്റെ മുൻപ് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മളുടേത് എന്ന് പറയാൻ നമ്മളെ സമ്പാദ്യം എത്തണുണ്ട് മനുഷ്യരെ അമലുകളായി കുറെ കാലം ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല മുഖ്യം ചിലരൊക്കെ നാട്ടിലെ വയസ്സന്മാരെ നോക്കിയിട്ട് പറയും ഇത്രയായി എഴുപത്തഞ്ച് പടച്ചോന്റെ കുതിരത്താന്ന് പറയും ഭാഗ്യം കിട്ടിയതാന്ന് പറയും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഭാഗ്യം പ്രായം കൂടലല്ല അപ്രായത്തിനനുസരിച്ച് അമലുകൾ ഉണ്ടാവണം അല്ലാണ്ട് ദുനിയാവിൽ കുറെ സമ്പാദിച്ചു എന്നുള്ള കാരണോ ദുനിയാവിൽ കുറെ സമ്പാദിച്ചും കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി മെനക്കെട്ടു എന്നുള്ളതോ അല്ല ഹസുന അമലിഹി അള്ളാനെ കാണിക്കാൻ ഓരോ നിമിഷം നീട്ടിക്കിട്ടുന്ന സമയത്തും അള്ളാന്റെ അരികിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണയും വ്യക്തമായ ഒരു അടയാളവും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും ആ അടയാളം എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ എവിടെയാ ഏത് കാലായി നമ്മൾ ഇസ്ലാം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മളെ വീട് നന്നായോ നമ്മളെ മനസ്സ് നന്നായോ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് നന്നായോ നമ്മളെ ഇബാദത്ത് നന്നായോ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്താന്ന് കരുതരുത് കേട്ടോ സ്വന്തത്തോട് ചോദിച്ചു നോക്കി എന്താ നമ്മുടെ വീടിന്റെ അവസ്ഥ വീട്ടിന്റെ മോന്തായത്തിൽ ആകാശത്തേക്ക് തുറന്നു വെച്ച ഒരു കൊട പാശ്ചാത്യ പൗരത്വ സിനിമകളുടെയും സീരിയലുകളുടെയും സംസ്കാരം നമ്മളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുടെ അവസ്ഥ എന്താ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ഹറാം ഹലാലും ഇന്ന് വരെ വർദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ന് നേരം വെളുത്ത് തിന്നുന്നതും ഹറാമാണോ ഹലാലാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടില്ല എന്റെ നമ്മളെ മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥ ഇന്നും കുടുംബക്കാരായിട്ട് പണക്കില നോമ്പ് നിൽക്കാരൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് പല ബന്ധക്കാരുമായിട്ട് അലോഗ്യത്തില അവിടുക്കില്ല ഇങ്ങട്ട് വരവില്ല അങ്ങട്ട് പോക്കില്ല നമ്മൾ ലോഗ്യല്ല മനസ്സിൽ കുശുമ്പും പകയും വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും തമ്മത്തെറ്റലും പണക്കവും പക്ഷെ നിസ്കാരവും നോമ്പും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് മാനസികമായും ശാരീരികമായും സാമ്പത്തികപരമായും അള്ളാക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു നന്മ കാണിക്കാൻ പോട്ടെ നമസ്കരിച്ച നമസ്കാരം ഒരാളുടെ വീട്ടിന്റെ മുൻപിലൂടെ ഒരു പുഴ ഒഴുകുകയും അഞ്ചു നേരം മുങ്ങിക്കുടിച്ചാൽ അവന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള മലിനമുക്തമാണ് അഞ്ചു നേരത്തെ നമസ്കരിക്കുന്നവന്റെ മനസ്സിലുള്ള മലിനമുക്തത എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടും നിസ്കരിച്ച് പോയി കുത്തിരിക്കുന്നത് ടീവിന്റെ മുൻപിലാണെങ്കിൽ പിന്നെന്ത് മാലിന്യ മുക്തമാവാൻ ശരി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായത് നമസ്കരിച്ചവൻ എഴുന്നേറ്റ് പോകുമ്പോൾ കുടുംബക്കാരനെ കണ്ടിട്ടും കാർക്കിച്ചു തുപ്പി നോക്കാതെ നടന്നു പോകാനാണെങ്കിൽ പിന്നെന്ത് മലിനമുക്തതയാ അമലുകളാണ് നമ്മ കല്ലാന്റെ അരികിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ ലോകത്തിന്റെ തിരുതൂതൻ പഠിപ്പിച്ചതും കുറെ പ്രായത്തിൽ ജീവിക്കുക കുറെ കാലം ജീവിക്കാൻ കിട്ടുക എന്നുള്ളതല്ല മുഖ്യം കിട്ടിയ അവസരത്തിൽ അള്ളാക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിവാദത്തിന്റെ ഉടമയാവുക കൊണ്ടുപോകാൻ ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണയുണ്ടാവുക എന്റെ വിശ്വാസം എന്റെ പ്രവാചകൻ എന്റെ ശരീരം അതോടൊപ്പം എന്റെ സമ്പത്ത് ഈ നാല് ഘട്ടത്തിൽ വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായാൽ മതി വേറൊന്നും വേണ്ട ഒന്നാമത്തത് തുപ്പിനൂനബില്ല അള്ളാഹുബിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ആ വിശ്വാസത്തിൽ എന്റെ ജീവിതവുമായി അമലുകൾക്കുള്ള ബന്ധം എന്ത് ആ അള്ളാഹുവിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ എത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊരു ഉത്തരം മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അള്ളാഹിനെ ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പക്ഷെ അള്ളാഹ് എന്നോട് ഇഷ്ടമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഉത്തരമല്ല എന്ത് നമുക്ക് പേടിയാ നമ്മളെ വിവാദത്തും നമ്മളെ സ്വഭാവവും നമ്മളെ പെരുമാറ്റവും ഒക്കെ കാണുമ്പോ നമുക്ക് എന്നെ തോന്നുകയാണ്
നമുക്ക് കുടുംബത്തിന്റെ നാട്ടുകാരെ സമൂഹത്തിന്റെ പവർ പത്രാസ് സ്ഥാനം മാനം ഇതൊക്കെ മതി അള്ളഹാനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെടുത്ത് ഒരു തീരുമാനപ്പെടാം അള്ളഹാനെ സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കിയത് എന്ന് പറയാൻ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമ്മളെ സ്വഭാവത്തിൽ നമ്മളെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ സമ്പത്തിൽ മഹാനായ ഉമർ ബനുൽ ഹത്താ റതി അള്ളാഹുനുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ചരിത്രം ഉണ്ട് ഉമർ റതി അള്ളാഹുനഹു വേഷം മാറി മരുഭൂമിയിലൂടെ നടന്ന് കാല് വൃണപ്പെടാൻ തുടങ്ങി മഹാനായ ഉമർ ബനുൽ ഹത്താബിന്റെ മകൻ ഇബിനു ഉമർ പറഞ്ഞു വാപ്പ കാലിന്റെ അടിയൊക്കെ അത് വെന്ത് പോണ നിങ്ങൾ ഒരു കുതിരനെ വാങ്ങിക്കോടി വാപ്പ ഞാൻ എന്റെ പൈസയും കൂടി ഇങ്ങക്ക് തരാം ഇബിനു ഉമർ സഹായിച്ചപ്പോ ആ രണ്ട് ഉമർ റതി അള്ളാഹുവിന്റെ സമ്പത്തും ഇബിനു ഉമറിന്റെ സമ്പത്തോടി കൂട്ടി മദീനയിലെ തെരുവിലെ ജൂതന്റെ കരികിൽ ചെന്ന് ഒരു കുതിരനെ വിലക്ക് വാങ്ങി ഉമർ ബുനിൽ ഹത്താ റതി അള്ളാഹു ആ കുതിരപ്പുറത്ത് നല്ലോണം കുതിരനെ നോക്കി കുതിരനെ വില പറഞ്ഞു ഉറപ്പിച്ചു വില കൊടുത്തു കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി ഉമർ ബുൻ ഹത്താവ് യാത്ര ആരംഭിച്ചു കുറച്ചു മുൻപിലെത്തിയപ്പോ കുതിര കൊളമ്പ് കുത്തി മുട്ടു കുത്തി വീഴാൻ തുടങ്ങി ഉമർ ബുൻ ഹത്താവ് അതിനെ പിടി ചെയ്യുന്നേൽപ്പിച്ചു വീണ്ടും കയറി യാത്ര ആരംഭിച്ചു ആ കുതിര മുഖം കുത്തി വീണു രണ്ടു മൂന്ന് തവണ മുഖം കുത്തി വീണപ്പോ തന്റെ ഉപയോഗത്തിന് അത് പര്യാപ്തമല്ല അതിനെ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഉപയോഗം ഇല്ലാന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉമർ ബുൻ ഹത്താവ് ആ കുതിരയെയും പിടിച്ച് വിൽപ്പന നടത്തിയ ജൂതന്റെ സ്ഥാപനത്തിലെത്തി ജൂതൻ ചോദിച്ചു എന്തേ ഉമർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി സഹോദര ഈ കുതിരനെ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഉപയോഗം നടക്കുന്നില്ല എന്റെ മൊബൈല് എനിക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നില്ല ഉടനെ ജൂതൻ ചോദിച്ചു ഉമറെ താങ്കൾ അത് പരിശോധിച്ച് സ്വീകരിച്ചതല്ലേ അതെ എങ്കിൽ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റൂല എനിക്കത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ സൗകര്യമല്ല അന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഖലീഫയ ഉമർ മക്കയും മദീനയും ഷാമും സിറിയയും എത്തിയോപ്പയും സൂര്യനസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഉടമ കിസ്ര ചക്രവർത്തിമാര് പോലും പേര് കേട്ടാൽ കെടുകിട മറച്ചിരുന്ന ഉമർ ബുനൽ ഹത്താബ് ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്താൽ ചെയ്തവന്റെ നിഷ്കരണം തലവെട്ടിയിരുന്ന ഉമർ ബുനൽ ഹത്താബ് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പിന്നാലെ ഉമറിനെ കണ്ടാൽ മദീനത്തെ പള്ളി നിശബ്ദമാ ഒരു മണൽത്തരി പോലും അനങ്ങാൻ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഭരണം വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉമറിന്റെ ഭരണമാ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് ഗാന്ധിജിയെ കൊണ്ട് പോലും പറയിപ്പിച്ച മഹാനായ ഭരണാധികാരി ആ ഉമർ ബുനിൽ ഹത്താവ് കണ്ണു നിറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു സഹോദര എനിക്കിത് ഉപയോഗപ്പെടുന്നില്ല താങ്കൾ തിരിച്ചു വാങ്ങി എനിക്ക് വേറൊന്നിനെ തരണം ജൂതം പറഞ്ഞു ഇല്ല ഉമറെ വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പം അതിനില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ താങ്കൾക്ക് തിരിച്ചു തരാനും ഒറ്റൊന്നും മാറ്റിയെടുക്കാനും എനിക്ക് അനുവാദമില്ല ഉമർ ബുനിൽ ഹത്താബ് ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുൻപിലിരുന്ന് കണ്ണുനീരോടെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോ അബ്ദുല്ലാഹുബിന് ഷുറൈഹ് എന്ന ഒരു സഹാബി മുൻപിലൂടെ പോയി അബ്ദുല്ലാഹുബിന് ഷുറൈഹ് ചോദിച്ചു എന്താ ഉമറെ കരയുന്നത് ഉമർ റതി അള്ളാഹു വിവരം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അബ്ദുല്ലാ താങ്കൾ ഒരു വിധി തീരുമാനിക്ക് ഇസ്ലാമികപരമായ ഒരു വിധി താങ്കൾ പറ ഞാൻ അത് സ്വീകരിച്ചോളാം അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഷുറൈഹ് നേരെ ആ ജൂതന്റെ അരികിൽ ചെന്ന് ചോദിച്ചു സഹോദര സത്യം പറയണം താങ്കൾ അതിനെന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം ഉണ്ടായിട്ടാണോ മറച്ചു വെച്ച് വിറ്റത് അല്ല അബ്ദുല്ല ഒരു കുഴപ്പവും അതിനില്ലായിരുന്നു ഉമർ ബുൽ ഹത്താവിന്റെ അരികിൽ വന്ന് ചോദിക്കും ഉമർ താങ്കൾ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം കണ്ടിരുന്നോ വാങ്ങുമ്പോ ഇല്ല അബ്ദുല്ല ഒരു കുഴപ്പവും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇതാ അള്ളഹാനെ സാക്ഷ്യം നിർത്തി ഞാൻ വിധിക്കുന്നു ഉമറിന് എങ്ങനെയാണോ കുതിരയെ കിട്ടിയത് ഒരു കുറവും ഇല്ലാത്ത ഒരു പോരായ്മയും ഇല്ലാത്ത കുതിരയെയാണ് ഉമറിന് കിട്ടിയതെങ്കിൽ ഉമറെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കുതിരയെ താങ്കൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴേ താങ്കൾക്ക് ആ ജൂതൻ ആ പണം തന്നാ പോലും ഹലാലാവും ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത കുതിരനെയാണ് താങ്കൾ വാങ്ങിയത് എങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കുതിരനെ തിരിച്ചു കൊടുത്താലേ താങ്കൾക്ക് അവൻ തിരിച്ചു തരുന്ന പണം ഹലാലാവൂ ഇതും പറഞ്ഞ അബ്ദുല്ലാ ഇബിന് ഷുറൈഹ് അങ്ങ് നടന്നു ഉബർ ഉൽഹത്താബ് പിന്നാലെ നടന്ന് ചോദിച്ചു അബ്ദുല്ലാ സുബുഹാൻ അള്ളാ ഇതിലും നല്ലൊരു വിധി അതിലില്ല കാരണം എനിക്ക് കിട്ടിയപ്പോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആ കുഴപ്പമില്ലാത്തതിനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പൈസ ഹലാലാവും എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു അബ്ദുല്ല പക്ഷെ അബ്ദുല്ല ഇത്രയും നല്ലൊരു വിധി പറയാൻ താങ്കളെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്താ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഖലീഫയായ ഉമറാണ് എതിർ കക്ഷി എന്നറിഞ്ഞിട്ടും എന്ത് അബ്ദുല്ല എനിക്കെതിരെ വിധി പറയാൻ കാരണം അബ്ദുല്ലാഹബിന് ഷുറൈഹ് ഉമർ ബുനിൽ ഹത്താബിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു ഉമർ 
വിശ്വാസ രംഗത്ത് മാത്രം ഉൾക്കൊണ്ട വിശ്വാസ എത്രയുണ്ട് പാലിൽ വെള്ളം ചേർക്കാൻ കൽപ്പിച്ച ഉമ്മയോട് അല്ല കാണൂലേ എന്ന് ചോദിച്ച ഒരു പാവപ്പെട്ട പൈതൽ പെൺകുട്ടിന്റെ ഈമാം പോലും നമ്മളിൽ പലർക്കും ഇല്ല നമ്മളിൽ പലർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നും വീട്ടിലേക്ക് ഫസാദ് വരുത്തുന്ന കേബിളിന്റെ വയറ് നമ്മൾ എന്നോ മുറുക്കിയായിരുന്നു ഇന്നും തോലി മാസം കാണാൻ ആകാശത്തേക്ക് തുറന്നു വെച്ച കൊട അടിച്ചപ്പോൾ പൊട്ടിക്കുകയായിരുന്നു ഈ മാനിന്റെ ശക്തിയും നന്മയുടെ ശക്തിയും ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ അവിടെ നമുക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായാൽ മതി ഇന്റെ ഈ മാൻ എങ്ങനെ ആ ഈ മാൻ എങ്ങനെയെന്ന് സ്വയം ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വിശ്വാസത്തിലുള്ള ഒരു ധാരണ കിട്ടും ഞാൻ എത്ര കണ്ട് അള്ളഹാനോട് അടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ല എത്ര കണ്ട് എന്നോട് അടുക്കും എന്നുള്ളത് അത് നാട്ടുകാരെയും കുടുംബക്കാരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താനൊന്നല്ല സ്വയം വിശ്വാസത്തിൽ ഇനി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന മാതിരി ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ നോമ്പ ആൾക്കാർ ജോറായിട്ട് നിസ്കരിക്കുക നോമ്പ് വയ്ക്കുക ഇനിയിപ്പൊ കിയാമുല്ലയിലൊക്കെ സജീവാകുക വേണ്ട എന്നല്ല അലഹമില്ല നടക്കട്ടെ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഒരു കാണിക്കാനായി പോകുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു അഭിനയായി പോകുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ കൂട്ടത്തിലെ പലരും കുടുംബബന്ധം മുറിച്ചോലാ പല ബന്ധക്കാരായിട്ട് അലോക്യം നടത്തി ജീവിക്കുന്നവല അവിടേക്ക് തുറക്കാൻ പോയിട്ടില്ല ഒരു തുറക്കാൻ ക്ഷണിച്ചിട്ട് ചെന്നിട്ടില്ല മനസ്സിൽ അലോക്യം വെച്ചിട്ട് പവറും പറഞ്ഞ് നടക്കുക ഞാൻ അത്ര ലോകിയല്ല ഞാൻ അത്ര സുഖമല്ല എന്റെ സ്വത്തിന്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ പണത്തിന്റെ പേര് പണ്ടത്തിന്റെ പേര് ദുനിയാവിൽ എന്തൊക്കെയോ കാരണത്തിന്റെ പേരിൽ പണങ്ങി നടക്കുക ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തിന്റെ ഇടക്ക് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ചെന്ന് കൈ പിടിച്ച് പൊരുത്തം വാങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ഈമാ മനസ്സിലുണ്ടായിട്ട് മനുഷ്യർ ഈ നോമ്പ് വൽക്കുന്നത് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടിട്ടോ അങ്ങനത്തെ ഈമാനൊന്നും കുടുംബബന്ധം മുറിച്ചോന്റെ പുഞ്ചിരി പോലും അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ട ആ ഈമാൻ നമുക്ക് ഉണ്ടായിനെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനെ പറ്റി നമുക്കൊരു നല്ല കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാവും അതേ സഹാബാക്കൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ മഹാനായ ഉമർമുൻ ഹത്ത പ്രതി അള്ളാഹുവിന്റെ കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരു തുണി കൊടുത്തു കുപ്പായടിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അത് മുട്ടുപൊക്കലിന്റെ ഇടയിലേക്കേ പാകുള്ളൂ ഉമറാവട്ടെ ഒരു ഗംഭീര മനുഷ്യന ഘനഗംഭീരൻ ഉമർ അതി അള്ളാഹുവിന് അത് തീരെ പറ്റണില്ല അവസാനം പിറ്റേന്ന് അല്പം നീളമുള്ള ഒരു വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഉമർ ഉന്നെ ഹത്താവിനെ കണ്ടപ്പം നാട്ടുകാർ ചോദിച്ചു സകലരും ചോദിച്ചു ഉമറെ താങ്കൾ വഞ്ചന കാണിച്ചിരിക്കുന്നു താങ്കൾ കള്ളനാണ് ഉമർ അന്ത് ഭരണാധികാരിയാ ഹലീഫയാ എന്റെ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു ഉമർ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ മുട്ടുപൊക്കലിന്റെ ഇടയിലേക്ക് അത് പാകുള്ളൂ എനക്കത് ഫുള്ളായിട്ട് ധരിക്കാനുണ്ട് താങ്കൾ വഞ്ചിച്ചു ഇസ്ലാമിനെ താങ്കൾ അധികം എടുത്തു ശീല അല്ലേ ഉമർ മുൻ ഹത്താവ് മകൻ ഇബിനു ഉമറിനെ നോക്കിയിട്ട് പറയും മോനെ അതിന്റെ മറുപടി ഈ പറ ഇബിനു ഉമർ പറയും ഞാൻ എന്റെ ശീല കൂടി എന്റെ വാപ്പാക്ക് കൊടുത്തതാ ചോദ്യം ചെയ്ത സഹാബികൾ മഹാനായ ഉമറിന്റെ മുൻപിൽ വന്ന സങ്കടം പറഞ്ഞ ഉമർ മുൻ ഹത്താവ് തിരിച്ചു പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുണ്ട് എന്റെ മതത്തിലും പരലോകത്തിലും എന്നെ തിരുത്താനുള്ള അണികളാണ് എന്റെ ശക്തി അള്ളാന്റെ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു പറ്റം അണികൾ എനിക്കുള്ളത് അള്ളാന്റെ അരികിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ പുണ്യായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഇന്നോ പള്ളിയിൽ പൈസ കൂട്ടിയാ ചോദ്യം ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചോദ്യം ചെയ്ത പിന്നെ അത് ഗ്രൂപ്പിസായി പിന്നെ ഓന ഒരു അടക്കാക്കലായി പിന്നെ ഓന ആർക്കും താല്പര്യമില്ലാത്തതായി ഇയ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി പള്ളിയിൽ നേരത്തെ വന്ന് നല്ലോണം ഇരിക്കാം ഒന്നാമത്തെ സഫിൽ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിലും ഒന്നാമത്തെ സഫിൽ ഇരിക്കാതെ ബേക്കിൽ ഫാനം നോക്കി ചാരി ഇരിക്കുന്നവനോട് ഒന്നും മുമ്പോട്ട് അങ്ങ് കയറി ഇരുന്നോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓ നമ്മളൊരു നോട്ട ഈ ഞമ്മളെ പഠിപ്പിക്കണ്ട ഇനി വേണേ ഇരുന്നോ ഈ ഞമ്മളെ നേരെ വരണ്ട എന്ന അസൂയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുശുമ്പ് എന്ന ഉമർ ബിൻ ഹത്താവിന്റെ കാലത്ത് പോലെ കള്ളാനേനും പേടി അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ അവർ കേൾക്കാൻ റെഡിയാ അതാണ് ഈമാനിന്റെ കാതൽ നമുക്ക് നമ്മളെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവേണ്ട നമുക്ക് എന്തുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ വിശ്വാസത്തിനെ പറ്റി ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവണം എന്റെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് എനിക്ക് അള്ളാന്റെ അടുത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമോ സഹാബാക്കൾക്ക് ആ വിശ്വാസം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റി അതുകൊണ്ട് ആ മരുഭൂമി പിടിച്ച് കിടത്തി ചാട്ടവാറുകൊണ്ട് അടിച്ചപ്പോഴും അവർ കരയാതിരുന്നു മരത്ത് പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് വസ്ത്രങ്ങളായി ചിരുമ്പ് കമ്പി കുത്തിക്കയറ്റിയപ്പം അവർ കരയാതിരുന്നു ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കിട്ടാനില്ല ഒരു നേരമല്ല ആറും ഏഴും ദിവസം പട്ടിണി കടന്നിട്ടും അവർ അള്ളാനോട് പരാതി പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല എങ്ങനെ ആറ് ദിവസം പട്ടിണി കടക്കേണ്ടി വന്നിട്ടും നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കി
റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്സലമിനെ പറ്റി നമ്മളെ ധാരണ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ജീവിതത്തോട് ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അള്ളാന്റെ തിരുദൂതം പ്രവാചകന അന്ത്യപ്രവാചകന അതിലൊരു സംശയം ആർക്കും ഇല്ല ഇനിയൊരു നബി വരാനില്ല ഇനിയൊരു പ്രവാചകൻ അള്ളാന്റെ ദീനിനെ പറ്റി പരിചയപ്പെടുത്താനും ഇല്ല നമ്മൾ കറ കളഞ്ഞ് വിശ്വസിച്ചു അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇനി അള്ളാന്റെ തിരുദൂതൻ ജീവിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കാനേ നമുക്ക് തെളിവുള്ളൂ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ചിന്തിക്കാൻ തെളിവില്ല കാണിച്ച് തന്നതിനെ അതേ രീതിയിൽ പിന്തുടരാനേ തെളിവുള്ളൂ അതിര് കടക്കാനോ അതിര് ചാടാനോ പുതിയത് ഉണ്ടാക്കാനോ തെളിവില്ല ശരി വിതരത്തില്ല നമുക്ക് മൗലൂദില്ല നാത്തീവില്ല കുത്തുനാത്തീവില്ല വാപ്പാന്റെ ആണ്ടില്ല വല്യപ്പാന്റെ ആണ്ടില്ല ഒന്നുമില്ല കാരണം അല്ല എന്റെ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല വസ്ലം അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല വിധ അത്താണ് അതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്ന നമ്മൾ അള്ളാന്റെ തിരുദൂതൻ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താ ജീവിതത്ത് പകർത്താറുള്ളത് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒഴിവാക്കലുണ്ട് കാരണം രാത്രിയും മൗലൂദും ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പകർത്താറുള്ളത് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ സുന്നത്ത് സ്കാരങ്ങൾ കാണല്ലേ ഒന്നാമത്തെ സഫിലായിരിക്കും അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ സഫിലായിരിക്കും സലാം വീട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഴുന്നേറ്റ് പോകാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഇങ്ങനെ നോക്കും അപ്പൊ വേക്കിലത്തെ മൂന്നാൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് എണീറ്റ് സുന്നത്ത് സ്കരിക്കാൻ കൈ കെട്ടിയാൽ പിന്നെ ഓനും കെട്ടു കാരണം എന്താ പോകാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തോണ്ട് അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ വരെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ രാവിലെ ബ്രഷ് തേക്കുമ്പോ പല്ല് തേക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സുന്നത്ത് അലഹമില്ല വലത്തോട്ട് കൊണ്ടോട്ടെ ബ്രഷ് പ്രവാചകൻ എന്നും പല്ല് തേക്കുമ്പോ അറാക്കിന്റെ കൊള്ളി വലത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയി സഹാബക്കളെ ചിന്ന ബി എന്തിനാ വലതിന മുമ്പിക്കൽ സുന്നത്ത ചെയ്തോ നമ്മള് കാലിന്റെ ചെരുപ്പിടുമ്പോ വലത്തെ ചെരുപ്പിടും കൊപ്പായിടുമ്പോ വലത്തെ കൈയിടും ഒരാളെ കണ്ട സലാം പറയുമ്പോ പോലും അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാസ് പറഞ്ഞു അതൊരു പ്രാർത്ഥനയെ പോലെ പുഞ്ചിരിച്ച് സമാധാനത്തോടെ പറയണം അതുകൊണ്ടാ മുഖത്തു നോക്കി പറയേണ്ടത് അസ്സലാമു അലൈക്കും എനക്ക് അള്ളാന്റെ രക്ഷ ഉണ്ടാവട്ടെ ഈ എന്നോട് ദ്രോഹം ചെയ്തുന്നോനാ എന്നെ പറ്റി പലതും ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞെടുക്കുന്നോനൊക്കെ എനിക്കറിയാം എന്നാൽ മനസ്സ് തുറന്ന് പറയാ സലാമു അലൈക്കും ഇന്ന് ഓരോരുത്തരെ സലാം കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര രസ സലാലീക്കും ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെ നീട്ടി പറ്റി കുറുക്കി പറയുന്നത് കാണാം ചിലര് വാട്സപ്പിലൊക്കെ വെറും സലാം ഇനി മഹസലാം ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് വന്നതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ പ്രവാചക പിന്തുടർച്ചക്കാരായിട്ട് സ്വയം ഉണ്ടാക്കുന്നതാ ഇതൊക്കെ മൂന്ന് തവണ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തഹൂന്ന് കൂട്ടി പറഞ്ഞ സഹാബിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ മുപ്പത് പാപ അല്ല പൊറുക്കുകയും ചെയ്ത് മുപ്പതിലധികം നന്മ അല്ല എനിക്ക് എഴുതി വെക്കുകയും ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ നീട്ടി പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന സ്ഥലം ചിലർ കൈക്ക് പിടിക്കും അള്ളാന്റെ തിരുദൂതൻ പറഞ്ഞു ഹസ്തദാനം ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങളുടെ കൈകൾ തമ്മിൽ ചലിക്കുമ്പോ ഒന്ന് പതുക്കെ ഇളകുമ്പോ കൊഴിഞ്ഞ അഥവാ ഉണങ്ങിയ മരച്ചില്ലയിൽ നിന്നും ഇലകൾ കൊഴിയുന്നത് പോലെ പാപങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പൊഴുത്ത് കളയുമല്ല ഒരാളെ കൈ പിടിച്ച് ഹസ്തദാനം ചെയ്ത് സ്ഥലം പറയുന്നു ഇന്ന് ചിലർ കൈ വെറുതെ ഇട്ടേക്കും ചെയ്യാ സ്ലാലീഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തൊടുന്നത് കാണാം പോലും പിടിക്കൂല നമുക്ക് പിടിക്കാൻ തോന്നിയില്ല വെറുതെങ്കിലും ഒരു കൈ ഇട്ടല് ഒക്കെ പവറാമക്ക് ഒക്കെ ഒരു തമാശ കുറ്റല്ല ഒക്കെ ഒരു ഒരു ജാട ഒരു ജാട കാണിക്കൽ ഇനി അള്ളാന്റെ തിരുദൂതന്റെ കാലഘട്ടത്തിലോ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവര് പ്രവാചകന്റെ ജീവിത രീതിക്കിടയിൽ തന്നെ ആയിഷ അറുതി അള്ളാഹു തലഹ പറയുന്നുണ്ട് ചെറിയ മക്കളെ ഞങ്ങൾ നോമ്പെടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു വിശപ്പിന്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് കരയുമ്പോ ഞങ്ങൾ അവർക്ക് കളിപ്പാട്ടം കൊടുത്ത് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു അത്ര സൂക്ഷ്മതയിൽ അവർ കുടുംബത്തിനെ സംവിധാനിച്ച് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ആ കുടുംബത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ അവര് കരഞ്ഞു എന്ത് ആലോചിച്ചിട്ട് മക്കളൊന്നും ഒരു വകുപ്പായില്ല നല്ല നിലക്ക് പഠിച്ചില്ല മോനൊന്നും പത്ത് എ പ്ലസ് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്ന ബേജാറുകൊണ്ടല്ല സ്വന്തം മക്കൾ പരലോകത്ത് ഉപകാരപ്പെടാതായി പോകുന്നുള്ള ബേജാറുകൊണ്ട് നമ്മൾ കരഞ്ഞോ മക്കളെ ആലോചിച്ചിട്ട് നാളെ മറ്റന്നാൾ മരിച്ചു കിടന്ന എന്റെ മയ്യത്ത് സ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുട്ടിനെങ്കിൽ തന്നില്ലല്ലോ പടച്ചോനെ എന്നുള്ള ബേജാറുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാസ്ലമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കഴിക്കാൻ എന്നാ ഒന്നും തിന്നാനില്ല അതിനും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പലരും പട്ടിണിയും മുണ്ടും മുറുക്കിയെടുത്തും പാറക്കല്ല് വെച്ചിട്ടും ആ നിസ്കരിക്കാൻ വന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ മക്കൾ പൊരേന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ മക്കളെയും കുറ്റം പറയല്ലോ കേട്ടോ ഞാൻ 
റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതൻ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താ എന്റെ ഇങ്ങളിൽ ജീവിതത്തിലുള്ളത് റസൂലുല്ലാനെ പറ്റി നമ്മളെ ജീവിതത്തിലുള്ളൊരു ധാരണ എന്തോ ആലോചിച്ചു നോക്കി എന്താണ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂലും എന്റെ ജീവിതവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം പലതും കണ്ടെത്താൻ പറ്റൂല പലതും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റൂല ഓരോ രംഗത്തും തിരുദൂതൻ പഠിപ്പിച്ച ഓരോ രംഗത്തും മദീനയിലെ തെരുവില് മൂത്രയിക്കാൻ വേണ്ടി റസൂൽ എഴുന്നേറ്റ് പോയി തിരിച്ചു വന്ന് മൂത്രയിച്ചപ്പോ പ്രവാചകൻ സല്ലാസന്റെ കാല് പതിഞ്ഞ മണലിൽ കാല് വെച്ച് അബൂറിയറി മൂത്രയിക്കാൻ പോയി പിന്നാലെ വേറെ കുറച്ച് സഹാപാക്കളും പോകുന്നുണ്ട് റസൂൽ എന്തേ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവർ പറഞ്ഞു നബിയെ താങ്കൾ കാല് വെച്ചടത്ത് കാല് വെച്ചാലും കൂലിയുണ്ടെങ്കിലോ അത്രക്ക് അവർ അള്ളാന്റെ തിരുദൂതനെ സ്നേഹിച്ചു അവരെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവർ പ്രവാചകൻ സല്ലാസ്ലമെ പിന്തുടർന്നു നിങ്ങൾ മുഖം മക്കനുകൾ ധരിച്ചാൽ നിങ്ങളെ മാറുകൾക്ക് മുകളിൽ നിങ്ങളത് താഴ്ത്തിയിടണമെന്ന് അള്ളാന്റെ തിരുദൂതൻ പറഞ്ഞു തീർന്നിട്ടില്ല സഹാബ പെൺമക്കൾ സദസ്സം നെയ്നേറ്റ് പോയി ഒഴിവക്കത്ത് കാരമുള്ളെടുത്ത് തട്ടം കുത്തി മാറു മറച്ച് വന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ബിയേ ഇങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച് നൂറായിരം തവണ നമ്മൾ കേട്ടതാ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പെൺമക്കളെ എങ്ങനെ നടത്തണം എങ്ങനെ കൊണ്ടടക്കണം പക്ഷെ പല വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും ജീൻസും കുട്ടി ബനിയനും ടീഷർട്ടും ആ കഴുത്തും മാറും അരയും തലയും പുറത്ത മുടിയും പുറത്ത എന്നിട്ട് അത് വാങ്ങിക്കൊടുത്ത വാപ്പാര് പൊരെ കുത്തിന്നിട്ട് അള്ളാനോട് പറയാ ഞാൻ ഒരു പുറവും എന്റെ മക്കൾക്ക് വരുത്തിയിട്ടില്ല പഠിച്ചോനെ എന്നിട്ട് എന്താ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ബേജാറ് മാറാത്ത് അല്ല മാറ്റുവോ പഠിച്ചോ തീരുവോ സമാധാനം അതുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യരെ അള്ളാന്റെ തിരുദൂതൻ ഇറുകിപ്പിടിച്ച വസ്ത്രം ധരിക്കരുത് ഇനി ആൺകുട്ടികളോടാണെങ്കിൽ പോലും അള്ളാന്റെ തിരുദൂതൻ പഠിപ്പിച്ച ഒരുപാട് നന്മകളുണ്ട് ഒരാൺകുട്ടിയുടെ ആൺമക്കളുടെ പുരുഷന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള കാര്യം സമയത്തിന്റെ പരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്നോട് വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മളൊന്ന് സ്വന്തത്തോട് ചോദിച്ചു നോക്കി ഞാൻ നിങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തല്ല ഞാൻ ഇരുന്ന് നമസ്കാര ശേഷം അള്ളാന്റെ മുൻപിൽ ഇരിക്കുന്ന മാതിരി ഇരുന്നിട്ട് ചിന്തിക്കണം പടച്ചോനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേ എന്റെ റസൂൽ ഉള്ളാനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഒരു വാക്ക് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ അള്ളാന്റെ തിരുതൂതൻ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാം എന്നാ പറയും വൈദാഹാത്ത ബഹുമൽ ജാഹിദുന കാലു സലാം അസ്സലാം വലൈക്കും എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയണ്ട എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട കേട്ട എന്റെ മനസ്സിൽ നിൽക്കൂല വേറെ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞു അത് കേൾക്കാതെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ അള്ളഹി സലാം സലാം എഴുന്നേറ്റ് നടന്നു നമ്മളോ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിവരം കിട്ടിയാൽ രണ്ടാളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്ക് സമാധാനം കേടാം രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ മതക്കാരന്റെ സംഘടനയുടെ വ്യക്തിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ എത്ര കഥകളാണ് മനുഷ്യരെ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഒരക്ഷരം പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ നെഞ്ചു പടയാറുണ്ടോ ഞാനത് പാടില്ല പറയരുത് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ പോലും പാടില്ല മൂന്നാള് കാണ ഒരുത്തം വ്യഭിചരിച്ചാൽ പറയാൻ പാടില്ല മൂന്നാള് കാണെ ഒരുത്തം വ്യഭിചരിച്ചാൽ പറയാൻ പാടില്ല നാല് സാക്ഷികളുമാണ് എന്നിട്ടും അള്ളാന്റെ തിരുദൂതൻ പറയാണ് മനുഷ്യരെ അള്ള പൊറുക്കാൻ റെഡിയാ മനുഷ്യരാണത് പൊറുക്കാൻ തയ്യാറാത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഒരു പോലീസുകാരുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ സ്കൂളിലൊക്കെ വരാറുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികളെ എസ് പി സി ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം അറിയാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാട്സപ്പ് ഒഫീഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിൽ എന്തിട്ട് പോയി ഒരു വേണ്ടാത്ത മെസ്സേജ് ഇട്ടുപോയി ഒരു പിക്ചർ മെസ്സേജ് കണ്ട ഉടനെ അദ്ദേഹം അത് ഡിലീറ്റ് ആക്കി ചെയ്തു പക്ഷെ അപ്പോഴേക്ക് അത് കുറെ ആൾക്കാർ കണ്ടു നാട്ടുകാരും കുടുംബക്കാരും പറഞ്ഞ് പരത്തി വെറുപ്പിച്ച് ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ല അത് കൊടുക്കാൻ റെഡി ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഞമ്മളെല്ലൂടെ പറഞ്ഞ് 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 നശിപ്പിച്ച് ഓനെ കൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യിപ്പിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ആയി നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പാപം പടച്ചോൻ എന്നാൽ അപ്പപ്പ ശിക്ഷിച്ചിനെങ്കിൽ ഒരൊറ്റൊന്നും ജീവനോട് ഉണ്ടാവൂല ചെയ്ത പാപങ്ങൾ അനവധി ഉണ്ടായിട്ടു അല്ല പറയാ അറഹ്മാൻ റഹീം കാരുണ്യവാനാണ് ഞാൻ ഞാൻ പൊറത്തു കൊടുക്കുക ഓൽക്ക് ഓല് ചെയ്ത വലിയ പാപന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അവരിൽ പലരും വ്യഭിചാരികളാ അവരിൽ പലരും കള്ളന്മാരാ എന്നിട്ടും നബിയെ ഞാൻ അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ തള്ള പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പ്രവാചക അവരോട് പറ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് പറ്റിപ്പോയിക്ക പൊരുത്തം വാങ്ങാനും നാവുകൊണ്ട് ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാനും പക്ഷെ പറഞ്ഞു തീർന്നാലേ നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവും പച്ചറച്ചി പച്ചകത്ത് നിന്നോലുണ്ട് വലിയ ദീനിന്റെ നടുക്കണ്ടങ്ങളായിരിക്കും പള്ളിയിലൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് വരും ജമാറ്റ് എത്
പരദൂഷണം പറയൽ മാത്രമല്ല എഴുതി വിടലും പരദൂഷണ ചിലർ എഴുതി വിട്ടുകൊണ്ടാ സഹകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി വിട്ടുകൊണ്ടാ പക തീർക്കുക പറയുന്ന മാത്രല്ല ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് മരിക്കാത്തവനെ മരിച്ചവനായി അവതരിപ്പിച്ചില്ലേ നമ്മൾ ഓന്റെ ശവമടക്ക് വരെ നടത്തിയിട്ട് പിറ്റേ നോമന്ന് ലൈവിൽ പറയാ ഞാൻ മരിച്ചിട്ടില്ല നൂറ്റിയമ്പത് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് നിന്റെ മെസ്സേജ് ഗ്രൂപ്പിൽ ആദ്യം എത്തിച്ചവരെ നാട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആണിനെ എവിടെയെങ്കിലും കെട്ടിയിട്ട് അതൊരു വീഡിയോയിൽ പകർത്തി ആൾക്കാർ അവന്റെ കുടുംബത്തിനെ മാനക്കേടുണ്ടാക്കുമ്പോഴേക്കും ഇന്നലെ രാത്രി ജാരനെ പിടിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഫോട്ടോ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് എടാ എന്നുള്ളത് പറയിപ്പിക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി മെനക്കെടുമ്പോ ഓർത്തോളി അല്ല പുറക്കാൻ റെഡിയാ വ്യഭിചരിച്ചു കള്ളു കുടിച്ചവനോടും വ്യഭിചരിച്ചവനോടും മോഷ്ടിച്ചവനോടും അള്ള കുറക്കാൻ റെഡിയാ അത് നിങ്ങളോട് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ആക്കി പലർത്തി ഓനെ നാല് തല്ല് തച്ചിട്ട് ചോര തുപ്പിക്കാനൊന്നും അല്ല ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല സദാചാര വാദം പോലും അസൂയെന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് സദാചാര വാദം നന്മയാണെങ്കിൽ അവൻ അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കും കാരണം എന്താ ഏറ്റവും വലിയ സദാചാരവാദി അല്ലയാ അല്ല നമുക്ക് അവസരങ്ങൾ നീട്ടിത്തരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കതൊന്നുമില്ല കിട്ടിയ പരത്തുക പ്രചരിപ്പിക്കുക രസാക്കുക പറയുക അറിയാത്തവൻ അറിയാം എന്നാൽ ആ ന്യൂസിൽ ഇങ്ങനെ കേട്ടില്ലായിരുന്നോ അതുണ്ടോലേ ഇന്നോനും അതിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടോലേ ഇതൊക്കെ രാത്രീയം ജയിക്കാനായിരിക്കും പടച്ചോം വിടൂല ഇനി മനുഷ്യരെ അറിയാത്തവരെ പറ്റിയാ പറയുന്നെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചോളി ഇസ്ലാമിൽ പൊരുത്തം വാങ്ങാൻ എങ്ങനെയാ ഒരു കാടടക്കിയ വെടി കേൾക്കലല്ല ഓരോരുത്തർ ഉമ്രക്കൊക്കെ പോവാൻ കിട്ടുമ്പോ അജിനൊക്കെ പോവാൻ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് പള്ളിയിലൊക്കെ വന്ന് സലാം പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ പറയും ഇപ്രാവശ്യത്തെ അജിന ടീക്ക് ആ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞോ ചെയ്തോ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പൊരുത്തപ്പെട്ടേക്ക് വേണ്ടിട്ടോ ഓൻ പറയോ ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെടാതെയോ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞോ എന്ന് ഓന ഓർമ്മല്ല ഓൻ അറിഞ്ഞിനെങ്കിൽ ജന്മ ഓൻ പൊരുത്തം തിരയില്ല എങ്ങനെയാ പൊരുത്തം വാങ്ങേണ്ടി അള്ളാനോടാണെങ്കിലും അടിമകളോടാണെങ്കിലും ചെയ്തു പോയ കുറ്റം ഏറ്റു പറഞ്ഞ പൊരുത്തം വാങ്ങണമെന്നാ അതുകൊണ്ടാ അല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ എണ്ണി എണ്ണി അള്ളാന്റെ മുമ്പ് പറഞ്ഞ അല്ല മലക്കുകളോട് പറയും കണ്ടോ ഓൻ ചെയ്ത പാപം ഓൻ അറിയാ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചെയ്തതും അന്ന് ചെയ്തതും ആറു കൊല്ലം മുമ്പ് ചെയ്തതും പത്തു കൊല്ലം മുമ്പ് ചെയ്തതും ഒക്കെ ഓൻ അറിയാ ഓന്റെ മുമ്പ് തുറന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടോ മലക്കളെ എന്ന് അല്ല അഭിമാനം നടിക്കുന്ന എന്നിട്ട് അള്ള പറയും ഞാൻ ഓന് പുറത്തു കൊടുക്കും ഓന്നോട് പറയാൻ മനസ്സ് കാണിച്ചില്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്നും നാട്ടുകാരോട് പറയും ഞാൻ എന്നെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ മാനെ തച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും അപ്പോരേല നിർദ്ധീറയും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ ആളെ ഹോട്ടലിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓൻ വല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടിരുന്നു ആ പൊരുത്തോ തരാത്ത കാലത്തോളം നിങ്ങൾ കാടടക്കി ഇണ്ട എന്റെ പൊരുത്തേക്കാണ്ടിട്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാലും മരിച്ച് മയ്യത്തുണ്ടാക്കുമ്പോ മക്കൾ വാപ്പാക്ക് പൊരുത്തം ചോദിച്ചാലും പടച്ചോ കപൂരാക്കൂല അതാ അള്ളാന്റെ തിരുതൂത പറഞ്ഞത് ഇത്തപ്പൂ ദാപത്തൽ മധുരവും നിങ്ങൾ ചെയ്തു പോയിന്റെ പേരിൽ മറ്റൊരുത്ത എന്റെ മനസ്സൊന്നും നൊന്താൽ ഓൻ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നില്ല അള്ള വെറുതെ വിടൂല അതുകൊണ്ടാ മനുഷ്യരെ അള്ളാന്റെ തിരുതൂതന്റെ ജീവിതവും നമ്മളെ ജീവിതവും തമ്മിൽ ഒന്ന് ബന്ധപ്പെടുത്തി നോക്കി എന്ത് ന്യായ നമുക്ക് അള്ളാന്റെ തിരുതൂതനോട് കാണിക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ധാരണ എന്റെ റസൂലും ഞാനും തമ്മിൽ ഒരു ധാരണ എന്താണ് ആ ധാരണ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇതുവരെ പ്രവാചകനെ നെഞ്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല മൂന്നാമത്തത് അമ്പാലിക്കും സമ്പത്ത് ഉപയോഗിച്ച് അള്ളാന്റെ പരലോകത്തേക്ക് സ്വന്തത്തിൽ ഒരു ധാരണ എന്റെ പണം തന്നതാര അല്ല അല്ലാണ്ട് എന്റെ അധ്വാനവും എന്റെ എം ബി എ ഡിഗ്രി ഒന്നല്ല പടച്ചോൻ തന്നതാ കാരണം എം ബി എ ഉള്ള പലരും വെറുത തെരുവിൽ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്തേ നമ്മളെ കച്ചവടം ഹലാലായി നല്ല നിലക്ക് മുൻപോട്ട് പോയത് അള്ളാന്റെ വിധിയാ അല്ലാണ്ട് എന്റെ പവർ എന്റെ പത്രാസ് എന്റെ അധ്വാനം എന്റെ ഉറക്കല്ലേയ്മ അതൊക്കെ കിബറിന്റെയും അല്പത്തരത്തിന്റെയും അല്പത്തരത്തിന്റെയും വർത്താന അല്ല തന്നതേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും അല്ല തരാൻ വിചാരിച്ചാലേ കിട്ടും അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ കൊടി കുത്തി ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കിയാലും അല്ല തരാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഒരാണ കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ടാ ഇബിന മസ്കൂദ് റബിള്ളാനെ വിളിച്ചിട്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലാ വസ്ലം പറഞ്ഞു ഇബിന മസ്കൂദെ നാട്ടുകാരൊക്കെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണം ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു അല്ല വിചാരിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് കിട്ടൂല മോനെ ഗുണം എന്നെ ദ്രോഹിക്കാൻ പോലും വിചാരിച്ചാലും അല്ല വിചാരിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് അല്ല തരുന്നത് എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിലുള്ളൂ എനിക്കിപ്പം ഒരു ഉറുപ്പ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയി
നഷ്ടം ഇല്ലാണ്ടാക്കി ആരോഗ്യത്തോടെ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റും ഞാൻ മുമ്പുങ്ങളോട് പറഞ്ഞൊരു കഥ തന്നെ അല്ലേ എവിടെ പാവപ്പെട്ട ഒരു വാപ്പ നാലാൾക്കാരോട് കൈ കിട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ടായിരം ഉറുപ്പ്യ ചെയ്യുന്ന അയാൾ ഓപ്പറേഷന് ഒരു സാധു ദരിദ്രൻ ഈത്തപ്പന പോലല്ലേ ചെറ്റക്കുടിയിലും ജീവിക്കുന്ന ഫ്ലെക്സ് വലിച്ചെട്ടി ഒരു കൂരയിലുള്ള നാട്ടിൽ നാലഞ്ച് ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ച് ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരം ഉറുപ്പ്യ എങ്ങനെയും തിരിച്ചു തരാം അയാൾക്ക് ചൈനീസ് സാധനങ്ങൾ റോഡ് സൈഡമ്മ കൊണ്ടുപോയി വെയിലത്ത് വെക്കുന്ന പണിയാ ആരും കൊടുത്തില്ല അയാൾ പറയാ ഞാൻ ചോദിച്ച പോൽക്ക് ഞാൻ അന്നിട്ട് ഒരു നൂറ് റുപ്യ കൊടുക്കാൻ തോന്നിപ്പോയി അത്ര ദാരിദ്ര്യ ചിലർ പറഞ്ഞു അവസാനം മൂന്ന് മാസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഓപ്പറേഷൻ നടത്താത്തതിന്റെ പേരിൽ അയാൾ പൂർണ്ണ അന്തന ഇപ്പൊ ഒരു വടിയും കുത്തി പിടിച്ചിട്ട് ചൈനീസ് സാധനം വെക്കാൻ വേണ്ടി വായിട്ടലയ്ക്കുന്ന ആ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിന് ആ നാടും നഗരവും സാക്ഷിയാ അള്ളാന്റെ അടുത്ത് കുറ്റവാളികളാ നമ്മൾ കൊണ്ടുക്കുക മുതല് നമുക്ക് നാടെ പത്ത് സെന്റ് വാങ്ങണം ഇവിടെ പത്ത് സെന്റ് വാങ്ങണം അവിടെ ഒരു ഏക്കർ വാങ്ങണം ആരും അറിയാനും പാടില്ല മരിച്ചവും ഭാര മനുഷ്യന്മാരെയും മണ്ണുണ്ട് വരുന്നത് ആറടി മണ്ണിലേക്ക് വെച്ച് തേർത്ത് വെച്ച് സ്ലാബ് ഇടുമ്പോൾ നാട്ടുകാർ പറയും വിടവുണ്ട് നാലഞ്ച് ഇല പറച്ച് വിടവ അടയ്ക്കുന്നത് കാണാം എന്തിനാ ഒരു തരി മണ്ണമ്മ എത്തുമ്മൽ വീകരുത് കൊണ്ടുപോയില്ല ഒരുത്തനും ഒരു തരി മണ്ണും കൊണ്ടുപോയില്ല ഒരു തരി പൊന്നും കൊണ്ടുപോയില്ല മോൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉമ്മ കൊടുത്ത അറിവ് പവന് അമ്മ മോള് മോന്റെ മോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അറുപത്തഞ്ചാക്കി മാറ്റി വെച്ചതാ അല്ലാണ്ട് ആ അറിവിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ടര ശതമാനം എടുത്തിട്ട് പാങ്ങ് കൊടുത്തിട്ടില്ല എനിക്ക് എത്ര പാനം അമ്മ നിന്ന് അറിവ് ഇനി എന്റെ മോക്കോ ഞാൻ എഴുപ് പത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതാ എഴുപ് പവനുണ്ട് സമൂഹത്തിനൊരു ഗുണവും ചെയ്യാതെ അതിങ്ങനെ കൈമാറി 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 ആർക്കും ഗുണല്ലാണ്ട് പോവുക ഇത് സംരക്ഷിക്കണ്ട വെക്കണ്ട എന്നും മക്കൾക്ക് കൊടുക്കണ്ട എന്നും അല്ലട്ടോ നമ്മളെ പണം കൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തത് അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ മുതലുകൊണ്ട് അള്ളാക്ക് വേണ്ടി എന്റെ മുതല് ഒരു ധാരണ വെച്ച് നോക്കി എനിക്ക് അള്ള കുറെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് കേരളത്തിൽ എല്ലാ പള്ളീന്റെ കൂലിയും അറബികളും മുമ്പ് ഏതാ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യമോ പള്ളിയോ വേണമെങ്കിൽ അപ്പൊ ഒരു മൊയിലിയാരെ കാണും ഉസ്താദിന് കാണും മൊലവിനെ കാണും വിസ സംഘടിപ്പിക്കും ഗൾഫ് കൂടും അറബികൾ അലഹമില്ല കാത്തിരിക്കുക ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിനെ പറ്റി പറയാം അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്യ എന്റെ പള്ളിയാ എന്റെ നാട്ടില് കാരക്കുന്നത്ത് മഹല് ഒരു അറബി തന്ന ഖത്തറിലെ അതിന്റെ മുറ്റത്തിടന്റെ കല്ല് വരെ അയാൾ അറക്കി തന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഞമ്മളൊന്നും മൂത്ര വയ്ക്കാൻ ആ കല്ല് മച്ചൂടെ ചവിട്ടി മൂത്രപ്പൊരയിൽ പോയി കുത്തിരുന്ന് മൂത്ര ഒഴിച്ചു പോന്നാൽ പോലും ഓരാണന്റെ കൂലി എനിക്കും നോക്കും കവറിലേക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ആ നാട്ടിൽ ഒരുത്തനും കിട്ടുന്നില്ല ഒക്കെ അറബി കൊണ്ടുപോയി ഇനി പള്ളിനെ പറ്റി ആലോചിച്ച് നോക്കി ഓരോ പ്രദേശത്തിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു നോക്കി നമുക്ക് കിട്ടിയ പണം നമ്മൾ പുര മൊഞ്ചാക്കാനും വേണ്ട എന്നല്ല പുര ഇന്റീരിയൽ ഔട്ടീരിയൽ ഇതൊക്കെ പവറാക്കുക കിടക്കുന്നിടത്ത് കിട്ടാൻ ചാരി നിന്ന് തിന്നാൻ പലർന്നിരുന്ന് തുപ്പാൻ ഒക്കെ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക പക്ഷെ അള്ളാക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ ഒരു അഞ്ചു റുപ്യ അള്ളാക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ പരലോകം രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കുറച്ച് പൈസ കേരളത്തിലൊക്കെ ഒരു വക്കഫ് കോടിക്കണക്കിന് സ്വത്തുണ്ട് എന്നാ ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഓരോ പ്രദേശത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും കോടിക്കണക്കിന് വക്കഫ് സ്വത്തുണ്ട് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായതാ ആൾക്കാർ പരലോകം പ്രതീക്ഷിച്ച് കൊടുത്തതാ അല്ലാണ്ട് ആകാശത്ത് നിന്ന് വക്കഫിന്റെ കുറച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വട അവിടാൻ പറഞ്ഞാൽ അല്ല ഇട്ടതൊന്നും അല്ല നമ്മളെക്കാൾ ഈമാനുള്ള മനുഷ്യന്മാര് മനസ്സുകൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി കൊടുത്തു പോയതാ കൊടീശ്വരനായ മഹാനായ സിദ്ദീഖുലൊക്കെ പറഞ്ഞു മരിക്കാൻ നേരത്ത് പട്ടിണി ദരിദ്രനാ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരെ നമ്മളെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളെ പരലോകത്തിന് നമുക്ക് അള്ളാന്റെ അരികിലേക്ക് പറയാൻ എന്തുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവണം അള്ള എന്റെ മുതലിനെ പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ അള്ളാനോട് പറയാൻ എനിക്കൊരു വാക്കുണ്ട് എനിക്ക് അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ട് വെറുതെ എങ്ങനെ ഉള്ളത് സമ്പാദിച്ച് ആടെയും വെടിയും വാങ്ങിയിട്ട് ആരും അറിയാണ്ട് കൊണ്ടച്ചിട്ട് ജീവിക്കലല്ല അതുകൊണ്ടൊരു കാര്യമില്ല നാട്ടിൽ നാളെ ഒരു പ്രായമുള്ള ഉമ്മ മരിച്ചു ആ ഉമ്മാക്ക് ബാത്റൂം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഷാദുലിപ്പള്ളി നിന്ന് നാലഞ്ച് ആൾക്കാരെ കണ്ട് പന്ത്രണ്ടായിരം റുപ്പ്യക്ക് ഞാനൊരു ബാത്റൂമും ഒരു ക്ലോസറ്റും വെച്ചുകൊടുത്തതാ അത്ര ദാരിദ്ര്യം ഗതികേടുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നര മാസം കഴിഞ്ഞു മക്കൾ തമ്മിൽ തെറ്റിയോലെ എന്താ കാരണം എന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ആ ഉമ്മാന്റെ അക്കൗണ്ടില് എൺപത്തെട്ടായിരം റുപ്യ ഉണ്ടായിനോലെ നോക്കിയോ പറഞ്ഞോലെ അയ്പോ ഓനു വേണമെന്ന് ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റിങ്ങൾ പറഞ്ഞോലെ എല്ലാം
ഇസ്ലാമിന്റെ ബാധ്യത ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ച് നടക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നതും എനിക്ക് ഇങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറെ തന്നതുകൊണ്ടും എനിക്ക് നാട്ടുകാരുടെ പേരും പ്രശസ്തിയും സ്ഥാനമാനം കിട്ടാനും അല്ല അള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരു ബാധ്യത വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് ത്യാഗത്തിനിറങ്ങണം അങ്ങനെ ത്യാഗത്തിനിറങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം ഇത്ര വളർന്നത് സഹാബാക്കൾ വിശ്വസിച്ച് പൊരെ കുത്തിരുന്നല്ല എല്ലാരും വിശ്വസിച്ച് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിച്ച് നോമ്പോറ്റ് പോയോലല്ല അവര് കൈയും മെയ്യും മറന്ന് സ്വന്തം ആരോഗ്യം ഉപയോഗിച്ച് ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി പടപുരുതി മഹാനായ സഹദ്ബിൻ മുഹാദ് മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചത് മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ മരിച്ചു പോയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു കൊല്ലം അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിൽ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ അള്ള പറഞ്ഞു വഹുഫിൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിലാണ് നബിയെ സ്വർഗത്തിൽ എന്റെ അയൽക്കാരനാണ് നബിയെ സഹദ്ബിൻ മുഹാദ് അഞ്ചു കൊല്ലേ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇസ്ലാമിൽ അഞ്ചു നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മാറ്റ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ ബദർ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടാൻ നേരത്ത് ബദരിങ്ങളുടെ നേതാവായി സഹദ്ബിൻ മുഹാദ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചു സഹദ് യുദ്ധം വേണോ മടങ്ങി പോണോ സഹദ്ബിൻ മുഹാദ് റതി അള്ളാൻ പറഞ്ഞു നബിയെ താങ്കൾ പസഫിക് സമുദ്രത്തിന്റെ ആയത്തിൽ കൂളിയിട്ടാൽ കൂടെ ഞങ്ങളും ഉളിയിടും താങ്കൾ എങ്ങാനും മലക്ക് മുകളിൽ കയറി താഴേക്ക് ചാടിയാൽ കൂടെ ഞങ്ങളും ചാടും താങ്കൾ യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് വരരുത് രബിയെ യുദ്ധക്കളത്തിൽ സാഹദ് ബിൻ മുഹാദിന്റെയും കൂട്ടുകാരുടെയും കഴുത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് തല കാണാതിരിക്കുകയും സാഹദിന്റെയും കൂട്ടാളികളുടെയും ശാപത്തിൽ നിന്ന് കഴുകന്മാർ മാംസം കൊത്തി വലിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ മാത്രം താങ്കൾ മദീനത്തേക്ക് തിരിച്ചോടണം എന്തിനാണെന്നറിയോ നബിയെ ഞങ്ങളെക്കാൾ താങ്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഭാര്യമാരെയും മക്കളെയും താങ്കൾക്കായി ഞങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് സഹദിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് റസൂൽ പറഞ്ഞ സഹദ് താങ്കൾ സ്വർഗത്തിൽ എന്റെ കൂട്ടുകാരനും അയൽവാസിയുമായിരിക്കും അഞ്ചു കൊല്ലേ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ മുപ്പതാം വയസ്സിൽ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചു മുപ്പത്തഞ്ചിന് മരിച്ചു സഹദ് ബിൻ മുഹാദിന്റെ മയ്യത്ത് കാണാൻ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ ഏഴാനാകാശത്ത് നൊന്നാനാകാശത്ത് വന്നു എന്നാണ് എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ നമ്മൾ മരിച്ചാൽ ആയിരം ആൾക്കാർ തികച്ചു വന്നാലായി മഞ്ചമാര് പാപമുക്തരായ അള്ള പറഞ്ഞയച്ച അള്ളാന്റെ എഴുപതിനായിരം മലക്കളാ വന്ന് അഞ്ചു കൊല്ല കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ നമ്മക്ക് അൻപതും കിട്ടി ഇരുപത്തഞ്ചും കിട്ടി എഴുപത്തഞ്ച് കിട്ടിയവരുണ്ട് നാൽപ്പതും മുപ്പതും പത്തും കിട്ടിയവരുണ്ട് സ്വന്തം ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് അള്ളാക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ത്യാഗപ്പെടാ നാട്ടുകാരൊക്കെ പറയും നല്ല മനുഷ്യനാ നിക്കാരോ നോമ്പോ ഒക്കെ റെഡിയാ പള്ളിയിൽ ഏത് സമയം ഉണ്ടാവും സുബീക്കുണ്ട് ലോറിനുണ്ട് അസറിനുണ്ട് മൗരുവിനുണ്ട് പിന്നെ ആരെക്കൊണ്ടും പറയിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നല്ലൊരുത്തനായിരുന്നു ഓന്റെ മക്കൾ നല്ലോണം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കുടുംബം നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓന ഓന്റെ പണിയും ജോലിയും കൂലിയായിട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാരോടും ചിരിക്കും കളിക്കും നല്ലോനാ അള്ളാ പറഞ്ഞിട്ടില്ലട്ടോ നല്ലോനാന്ന് അള്ള നല്ലോണാന്ന് പറയണേ അള്ളാക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പണിയെടുക്കണം എന്നാലേ അള്ള ഓൻ നല്ലോണാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഹൈറുക്കും നിങ്ങളിൽ നല്ലോൻ ഖുറാൻ പഠിക്കുന്നവനാ ഹൈറുക്കും നിങ്ങളിൽ നല്ലോൻ അള്ളാക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നവനാ നമുക്ക് അള്ളാക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുത്ത സമയപ്പെടാ അള്ളാന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി നാട്ടിലൊക്കെ പ്രസംഗം സംഘടിപ്പിക്കാനൊക്കെ ഒരു വിഭാഗക്കാരുണ്ടാവും എല്ലാ കാലവും കുറച്ചാൾ കേൾക്കാൻ മാത്രം അതിലൊക്കെ ഇടപെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാം നമ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദീനിന്റെ ആളാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാം നമ്പർ അതന്നും ഇന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ വരുത്തി വെച്ചതാ ഓനെന്താ പണി ഓൻ പള്ളിയിലെ പണിയാ ഏ ഓനെന്താ പണി ഓൻ പള്ളിയിലെ മുക്രിയ ഏ മൂപ്പനും മൈലിയാരാ ഏ നമുക്കതൊക്കെയാ രണ്ടാം നമ്പറാ റസൂലുള്ളാന്റെ കാലഘട്ടത്തിലോ ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ അള്ളാന്റെ വഹി ഇറങ്ങി സഹാബാക്കൾ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുക റസൂൽ ആരെയൊക്കെ വിളിക്കുക അവസാനം പ്രവാചകൻ ബിലാലിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും ബിലാൽ അന്ത മുക്കിരി താങ്കളാണ് മുക്കിരി വിളിച്ചു പറയേണ്ടവൻ ഓടിക്കൊടുക്കേണ്ടവൻ അതുകൊണ്ട് ബിലാൽ താങ്കൾ വിളിച്ചു പറയണം സഹാബാക്കൾ സന്തോഷത്തോടെ ബിലാലിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയും ബിലാൽ അന്ത മുക്കിരി താങ്കളെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ മുക്കിരിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തല്ലോ ബിലാലെ ഭാഗ്യവാനെ ഭാഗ്യവാനെ മറുവൽ ഹത്താവ് കരഞ്ഞു സുദ്ദീഖുൽ അക്ബർ കരഞ്ഞു സഹാബാക്കൾ പലരും കരഞ്ഞു ആ സ്ഥാനം കിട്ടായിട്ട് ആ മുക്കിരിയെ ഞാൻ നമ്മളിലൂടെ എന്താക്കിയത് മുക്രിയക്കി മുക്രി 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 മുക്രിയക്കി അന്ത മുക്കിരി എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാ അന്ത മുക്രി നീ മുക്രിയാണ് രണ്ടും ഒരേ വാക്ക മുക്കിരി മുക്കിറി നമുക്ക് രണ്ടാം നമ്പർ ആയി അള്ളാന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു വില കുറഞ്ഞ് അതിന്റെ ആൾക്കാർ അതിലിങ്ങനെ നടക്കുക ആടെ പരിപാടി ഇവിടെ പരിപാടി അപ്പോ അതിൽ കുറാൻ ക്ലാസ് ഇവിടെ കുറാൻ ക്ലാസ് എന്തെത്താണ് ഇത് കഥാന്നാ
അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വേദനക്കാൻ നമ്മളെ കിട്ടൂല അത് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടിട്ടോ ഒന്ന് നല്ലോനാന്ന് നാട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ നാട്ടുകാർ പറയെങ്കിലും പടച്ചോൻ പറയൂല അള്ളാന്റെ കണ്ണിൽ നല്ലോൻ അള്ളാഹ്ക്ക് ദീനിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യുന്നവനാ അതിനാ സഹാബാക്കൾ പുറത്തിറങ്ങിയെ അതിനാ സഹാബാക്കൾ മെനക്കെട്ട് ഓൽക്കും കുടുംബമുണ്ട് ഓലും നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓലും നോമ്പോറ്റിട്ടുണ്ട് അവർക്കും പടച്ചം കൊടുത്ത് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അതൊക്കെ വിട്ടിട്ടും അവർ അള്ളാന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി മെനക്കെടാൻ ഇറങ്ങി അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അറഫ മൈതാനിയിൽ അവസാനത്തെ പ്രസംഗം നിർവഹിക്കുമ്പോ ഹുദ്ദുബത്തിൽ വത നിർവഹിക്കുമ്പോ അന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം സഹാബാക്കൾ ആ റഫേലുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം സഹാബാക്കൾ ഇന്ന് മക്കയിൽ ചെന്നാൽ ആകെ സഹാബാക്കളെ കബർ രണ്ടായിരത്തിന്റെ താഴ മദീനെ ചെന്ന സഹാബാക്കളെ കബർ പതിനായിരത്തിന്റെ താഴ മൊത്തം പന്ത്രണ്ടായിരത്തിന്റെ താഴ ബാക്കി ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തെട്ടായിരം സഹാബത്തിന്റെ കബർ അവിടെ പോയി അവര് രാജ്യത്തിന്റെ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്ത് എങ്ങനെ പോയതാ ഹുദുബത്തുൽ വതാഹിൽ അറഫ മൈതാനിയിൽ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ദാ എന്റെ ആയുസ് തീരുകയാണ് ഇനി ഞാൻ വേണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ സമയത്തോട് അടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നബി വരാനില്ല അതുകൊണ്ട് ഫൽ യുബൽ ഇവിടെ ഹാജർ ഉള്ളവര് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി പഠിച്ചോല് പഠിക്കാത്തോൽക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുക്കണം സഹാബാക്കളാപ്പം എങ്ങോട്ടാണോ കുതിര പൊട്ടകം തിരിഞ്ഞു നിന്ന് അതിന്റെ മേലെ കയറി ഭാര്യമാരോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് വിട്ടു പല രാജ്യത്തേക്കും ആഫ്രിക്കയിൽ പോയി ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് പോലും വന്നില്ലേ സഹാബാക്കൾ ഇന്ത്യയിലില്ലേ സഹാബാക്കളുടെ കബർ ശരീരം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തെട്ടായിരം സഹാബാക്കൾ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്ത് പോയി അവരെ കൊണ്ടാ ഇസ്ലാം ഇന്ന് ലോകത്ത് പടർന്ന് നമ്മളോ നമ്മളെ ശരീരം കൊണ്ട് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുത്തപ്പോഴാ അള്ളാന്റെ ദീനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ സമയം നീക്കി വെച്ചപ്പോഴാ കുറ്റപ്പെടുത്തിയല്ല സ്വയം ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവണം മരിച്ച ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോവും മരിച്ച എന്റെ കുടുംബവും തറവാടും പണവും ഉപേക്ഷിച്ച് കൂടെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ളത് എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ള ധാരണ അതാണ് തുടക്കത്തിലെ കഥ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ഭാര്യമാരാ നമുക്കുള്ളത് കുടുംബം സമ്പത്ത് അമല് അതിൽ അമലിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ധാരണ മരണത്തിന്റെ മുൻപ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തോറ്റവും മുപ്പിനീങ്ങളെ ഇതാരെയും കാണിക്കാനും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങാനും ഒന്നുമല്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും നാട്ടുകാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്നെ പറ്റി മോശം അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവും കാരണം ഒരു മനുഷ്യനെ പറ്റിയിട്ട് രണ്ടഭിപ്രായം എല്ലാവരും പറയും മാനത്തച്ചാൽ രണ്ടു കൂട്ടരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ട് നാട്ടുകാരെ വായിലെ നാവിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കണ്ട നമുക്കൊരാത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായാൽ മതി എനിക്കിന്റെ അള്ളാനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ മതി അല്ലാത്തവർക്ക് എന്തും പറയാം എന്തും ചെയ്യാം മരിച്ച് പോകുന്ന സമയത്ത് മരണക്കിടയ്ക്ക് എനിക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം പഠിച്ചോനെ എന്നെ കൊണ്ടാകുന്നത് പോലെ സ്വാർത്ഥതല്ലാതെ നിസ്വാർത്ഥ മനസ്സോടുകൂടി ഞാൻ പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നാഥാൻ അങ്ങനെയാണ് പുഞ്ചിരിച്ച് മരിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പെപ്രാളപ്പെട്ട് കണ്ണു തുറിച്ച് ആത്മാവിനെ പിടിക്കുന്ന കണ്ണിന്റെ വെളുപ്പോടുകൂടി സങ്കടപ്പെട്ട് മരിക്കേണ്ടി വരും ഏത് വേണം എന്ത് സമ്പാദിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്ക അള്ളാഹു ചെയ്തു പോയ സകല പാപങ്ങളും പുറത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരെയും ഒരുമിപ്പിച്ചു കൂട്ടുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവേ രോഗം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് നാഥ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് വസീയത്ത് നൽ ചോദിച്ചവർ എല്ലാവരുടെയും അസുഖം എളുപ്പത്തിൽ ഷിഫ നൽകി ആരോഗ്യത്തോടെ ക്ഷമയോടെ നേരിട്ട് ആരോഗ്യത്തോടെ തിരിച്ചു വരാൻ അവർക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണമേ അള്ളാഹുബെ മക്കളില്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ഇണകളുണ്ട് നാഥ വാർദ്ധക്യത്തിൽ പോലും അമ്പിയാക്കൾക്ക് മക്കളെ കൊടുത്ത റബ്ബെ ആ ഇണകൾക്ക് മക്കളെന്ന അനുഗ്രഹം നൽകി അവരോട് നീ കാരുണ്യം കാണിക്കണമേ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു നൽകുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളെ ക്ഷമയോടെ നേരിട്ട് സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ തൗഫീക്ക് നൽകണമേ മരിച്ചു പോയ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾ ഭാര്യമാർ ഭർത്താക്കന്മാർ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാക്കൾ എല്ലാവരുടെയും കബർ നീ വിശാലമാക്കുകയും അവരെയും ഞങ്ങളെയും ജന്നാഫുൽ ഫുർദൗസിൽ ഒരുമിപ്പിച്ചു കൂട്ടുകയും ചെയ്യണമേ അവസാനമായി എല്ലാ കൊല്ലവുങ്ങളോട് പറയുന്ന കാര്യം കേരളത്തിലെ ഒരു വലിയ യത്തിങ്കാനയാണ് തിരൂരങ്ങാടി യത്തിങ്കാൻ ഞാൻ അതിന്റെ റിസീവർ ഒന്നും അല്ല എന്റെ മൂത്താപ്പേരുന്നു അതിന്റെ റിസീവർ നാലു വർഷം മുൻപ് അദ്ദേഹം ഒരു റമദാനിൽ മരണപ്പെട്ടു അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഈ റെസീറ്റ് ബുക്ക് അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അത് എനിക്ക് കിട്ടുന്നിടത്തിലേക്കൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇപ്പം കൃത്യമായി എന്റെ പേരിലേക്ക്
സന്തോഷത്തോടെ ദീനീ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ മാനസികമായ ഒരു ഊർജം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ റബ്ബനാഹസന അസലാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു